Assalamu alaikum students I am your teacher Laiba with a new topic with you So class aaj hum log ek naya topic leke aaye hain aap logo ke liye So class aap logo ko genetic engineering ke bare mein main aaj brief si description dungi So class maine apne pichle lectures mein aapke dimag mein ye baat dal di thi ki genetic engineering aakhir kehte kisko hai aur genetic engineering aakhir hoti kyun hai सो क्लास जेनेटिक इंजीनियरिंग का काफ़ी ज़्यादा काम होता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सो क्लास जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना लाजमी है सो क्लास मैं आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगी। क्लास जेनेटिक इंजीनियरिंग में में ऐसा भी हो सकता है कि बड़े बड़े मोजा हो सकते हैं आपने काफ़ी मूवीज़ देखी होंगी अक्सर मूवीज़ में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ही एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बना दिया जाता है जो पूरे बिल्डिंग्स वगैरह को तबाह कर रहा होता है इसी तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ही वायरस वगैरह भी फैलने का खदशा होता है इंसान नया ऑर्गेनिज्म बनाते 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 अपने आप को थोड़ा सा मेंट थोड़ा अपने आप को ही नुकसान पहुंचा देता है जेनेटिक इंजीनियरिंग वैसे तो पाकिस्तान में ऑर्गेनिजम्स में अलाउ नहीं है लेकिन ये छोटे मतलब के छोटे ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में और ऐसे एनिमल्स में की जा सकती है जो जो एक दूसरे के जैसे हों फॉर एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग में मशीन के जरिए एक सेल बना के एक 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 फर्टाइल एक इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है ताकि वो फर्टाइल उसको कर सके वैसे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक जिंदा बॉडी का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है सो so, क्लास जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्टिंग है उससे पहले मैं आपको दिमाग में एक बात डालना चाहूँगी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस यूँ होता है कि एक गाय हो हो वो जो अच्छा दूध देती हो और एक गाय जो अपने जिसम में अच्छी हट्टी कट्टी हो जो दूध देने वाली गाय है वो उसका जिसम थोड़ा सा निढाल सा हो सो so, हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हुए आपको एक दाना एक दाने बात बताएंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से न्यूक्लियस निकालेंगे अत्ती कट्टी गाय का और वो अच्छी दूध देने वाली गाय के अंदर डाल के साइटोप्लाजम में डाल देंगे जो नया ऑफ स्प्रिंग आएगा जो गाय से होगा वो ये होगा कि बेबी बहुत ज़्यादा अच्छा हटा कट्टा भी होगा और दूध भी अच्छा देगा सो so, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्पेसिफिक एक अपना पैटर्न है जो चलता आ रहा है सो so, क्लास आप लोगों को आज के लेक्चर में मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग पे देने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वास्ट एक फील्ड है जिसमें अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को काम करना चाहें तो ये अपॉर्चुनिटी ना छोड़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग में आजकल की लेटेस्ट दुनिया में एक बहुत अच्छा काम हो रहा है वो ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इंसान बहुत सारी वैरायटीज पैदा कर सकता है आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट की ये ये कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द ऐसे प्लांट बनाएं जो जल्दी से ग्रो हों और उसको जल्दी से खाया जाए और फिर दोबारा से ग्रोथ ली जाए ताकि खुराक का अमल तेज़ हो सके और सारी दुनिया में खुराक को पहुंचा दिया जाए ग्रीन हाउस बनाए बगैर अगर ये काम पॉसिबल है सो क्लास ये एक मुआवजे से कम नहीं ग्रीन हाउसेस तो आपको फ्रूट्स तो दे देते हैं यानी गर्मी के फ्रूट्स सर्दी में और सर्दी के फ्रूट गर्मी में मिल जाते हैं सो क्लास ये उल्टा प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है वो एक कमरा होता है ग्रीन हाउस नाम का जिसके जो शीशे से ढका हुआ होता है उसके अंदर प्लांट्स को वही टेम्परेचर वही वही सराउंडिंग वही चीज़ दी जाती है ताकि वो जो फ्रूट निकाले वो गर्मी सर्दी के मौसम में गर्म भी हो सो क्लास ये ये तो होता ही है जो पॉसिबल है लेकिन ग्रीन हाउस आपके घर में भी गर्मी को बढ़ा रहा है जो फ्लडिंग कॉज कर रही है तो इंसान नेचुरल सिस्टम को कभी भी चेंज कर ही नहीं सकता सो so, क्लास हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे 
Genetic engineering is a technology of gene DNA manipulation lab for human welfare. इसमें यह बताया है कि genetic engineering में आप लोगों के DNA genes को अच्छे तरीके से जांच पर ताल करके labs में उन पे experiment किए जाते हैं उसको हम genetic engineering कहते हैं. It has brought revolution in life in all life science. Plus ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज ले आई है लाइफ के अंदर जो आप लोग एस्टीमेट भी नहीं लगा सकते सो so क्लास मेरा मकसद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का है सो so क्लास जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको बड़ी तफसीलात से बताया सो so, क्लास पहली जेनेटिक इंजीनियरिंग किस चीज़ के ऊपर हुई थी आप लोगों ने एट्थ या नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा पहली जेनेटिक इंजीनियरिंग डॉली द शीप पे की थी डॉली नाम की शीप थी उसके ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग की थी अब वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी वो शीप तो मर गई लेकिन उस वो अपने अपना बहुत ज़्यादा बड़ा रिजल्ट दे के चली गई डी एन एज बिकम अ मोलिक्यूल ट्वाई इन आर हैंड सो आज कल खून डी एन ए हमारे पास एक खलोना खलोने की तरह है जिसके साथ हम इंसान खेल रहे हैं वी कैन रिमूव और इंसर्ट द पीस ऑफ डी एन ए एट अ स्पेसिफिक साइट ऑफ इन जिनोम हम लोग निकाल हम लोग डी एन ए को निकाल भी सकते हैं हम उसको डाल भी सकते हैं जिनोम के जरिए यानी कि एक स्पेसिफिक इंसर्शन और इंजेक्शन का अपना एक प्रोसेस इंसानों ने ईजाद किया है मैनी फल मैनी फंक्शनिंग माल फंक्शनिंग जीन कैन बी कट एंड रिमूव्ड माल फंक्शनिंग जीन को काटा और रिमूव किया जा सकता है हेल्दी नॉर्मन जील कैन बी इंट्रोड्यूस एक एक बहुत ज़्यादा हेल्दी और नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस की गई है डी एन ए इज कट बाय अ मोलिकुल मोलिकुलर सीजर्स कॉल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास डी एन ए एक तरह की मोलिक्यूल में कट हो गए हैं और हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के फॉर्म में नजर आ रहे हैं और रिस्ट्रिक्शन इज एंडोनिकलेस सो रिस्ट्रिक्शन उस रिस्ट्रिक्शन को हम एंडोनिकलेस कहते हैं जो इन साइड द डी एन ए मौजूद होते हैं विच कट द डी एन ए बाई मेकिंग द बेस एंड एंड अनपेयर दैट मेक्स एंड स्टिकी इसके अंदर ये बात बताई है कि डी एन ए को कट किया जाता है और उसके एंड्स को स्टिकी बना दिया जाता है ताकि वो किसी और के साथ अटैच होने में आसानी हो दीज आर ऑप्टेन फ्राम बैक्टीरिया वैसे ये डी एन ए के मोलिकल्स बैक्टीरिया से ऑप्टेन किए गए थे हाउ जीन ट्रांसप्लांटेड तो जीन को कैसे ट्रांसप्लांट किया जाता है जीन्स आइडेंटिफाइड फॉर द स्पेसिफिक प्रोटीन्स एंड कट द आइसोलेटेड ट्यूब इन टू द सोर्स ऑफ डी एन ए इसमें यह बात बताई है कि जीन्स को अच्छे तरीके से काट के किसी और चीज़ में डाला जाता है जो एक सोर्स होती है डी एन ए की सोर्स में भी ह्यूमन्स और अदर मेमल्स और प्लांट्स से सोर्स कोई भी हो आप ये जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी चीज़ पर भी कर सकते हैं चाहे वो इंसान हो या चाहे वो प्लांट्स हों सोर्स इन इज द जेनेटिक डोनर सो सोर्स एक वाद ऐसी चीज़ होती है जो जेनेटिक डोनर कहलाती है द आइसोलेटेड जीन इज फर्स्ट इंसर्टेड इन टू अ वैक्टर सो एक बार सबसे पहले जीन्स जिसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं किसी जानवर की जीन्स को किसी जानवर के अंदर जो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं जो अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते वो जीन आपको वैक्टर कहलाएगी वेक्टर्स आर द कैरियर मॉलिक्यूल्स फॉर कैरिंग द जीन्स टू अ सुटेबल होस्ट बैक्टीरियम सो वेक्टर एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है जो एक बैक्टीरियम का काम कर रही है जो होस्ट को यानी कि अपने शिकार को भाप लेगा द मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर आर प्लाज्मेट्स सो सब ज़्यादा प्लाज्मेट्स यूज किए जाते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया की एग्जाम्पल दी है ये इंसानों में भी हो सकता है तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया का ले रहे हैं कि बैक्टीरिया वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है प्लाज्मेट्स आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए। एन छोटे छोटे गोल गोल से डीएनए होते हैं मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बैक्टीरिया 
ऐसे मॉलिक्यूल जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लाजमेट आर रिप्लेस इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग द डिजायर जीन इसमें ये बात बताई है कि प्लाज्मेट्स के पास एक तरह का सोल्यूशन मौजूद होता है जिसके अंदर जीन्स को आसानी तौर पे डाल दिया जाता है प्लाज्मेट्स आर प्लेस इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग डिजायर जीन इमेजिन वट विल हैपन वेन एन एंडोन्यूक्लियस इज इंट्रोड्यूस इन द सेम सोल्यूशन इसमें यह बात बताई है कि एक एंडोन्यूक्लियस एक सेम सोल्यूशन के अंदर डाली जाती है इट विल कट ओपन एन ये कहा है वो काटी जाएगी उसको ओपन किया जाएगा और प्लाज्मेट अपनी एक रिंग बना देगी जिसके एंड्स बहुत ज़्यादा स्टिकी होंगे और स्टिकी एंड विल फ्री विल फ्रीली कॉल जीन्स जो फ्री जीन्स कहलाएगी सो क्लास यहाँ पे एक प्रोसेस दिखाया हुआ है यहाँ पे एक सेल है दो न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियस निकाल के किसी दूसरे सेल के अंदर ट्रांसमिट कर दिया गया है न्यूक्लियस के अंदर जीन्स एज अक्सर आपने न्यूक्लियस के अंदर जीन्स मौजूद होंगे और जो ऑस्प्रिंग बनेगा वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के जरिए बनेगा एम आर ने ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि हाँ कोई चीज आ गई है और अब इस पर अमल का काम अमल का, का, का काम शुरू हो जाना चाहिए अटैच विद ओपन एंड ऑफ प्लाज्मिट बाई फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं प्लाज्मिट रिंग्स विल क्लोज अगेन एन अदर बैक्टीरियल एंजाइम लाइगेस सर्व एज मोलिकुलर लू यहाँ पे एक लाइगेस नाम की एक लू मौजूद होगी जो इस न्यूक्लियस को उसके अंदर अटैच करने की काम आएगी इट विल सील द एंड्स नाउ द जीन हैज बीन इंसर्टेड ये सारे एंड्स को सील कर देगी और अब ये बात प्रूफ हो चुकी है कि हाँ जीन्स इंसर्ट कर दी गई है प्लाज्मेट बिकम अ रिकम्बिनेंट डी एन ए आफ्टर इन कॉरस्पॉन्डिंग स्प्लेसिंग एन अदर डी एन ए इसमें यह बात बताई है कि डी एन ए के अंदर प्लाज्मेट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो अपना ही काम कर रहे होते हैं द डी एन ए मोलिक्यूल फॉर्म और डी एन ए ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डी एन ए यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल को अपना एक नाम दिया है जिसका नाम रिकॉम्बिनेट डीएनए कहलाता है नो बैक्टीरिया चूजन एज होस्ट फॉर क्लोनिंग दिस जीन्स अब बैक्टीरिया के बारे में बताया है कि बैक्टीरिया एक होस्ट का काम करता है जो इसके क्लोन्स यानी इसकी कॉपीज अपनी बॉडी के अंदर ही बनाना स्टार्ट कर देगा द एक्सपोज टू रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिट्स बैक्टीरिया टेक प्लाज्मिट्स इन एंड बिकम रिकॉम्बिनेट माइक्रो माइक्रोब्स इसमें यह बात बताई है कि बैक्टीरिया के अंदर अपने कुछ प्लाज्मिट्स होते हैं जो इसको मजबूर करते हैं माइक्रोब्स बनाने में द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस इन टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग एंड रिसीव अ कॉपी ऑफ द जीन्स बैक्टीरिया अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ही एक लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग पैदा करेगा इन इन इट मेंटेन्स द फॉरन जीन थ्रू द मल्टीपल जनरेशन इसके अंदर ये बात बताई है कि ये एक फॉरन जीन बनाएगा जिसको हम मल्टीपल जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इन 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 द वे मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्लोनिंग हुस्ट एम्पलीफाई द जीन्स और ये क्लोनिंग एक तरीके से ये बात भी पहचान सकते हैं कि कौन सी जीन्स है द ट्रांसप्लांटेड जीन्स स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट सेल्फ इन हूस सो जो ट्रांसप्लांटेड जीन्स होगी वो अपनी खसूसियात हूस के अंदर देना शुरू कर देगी बैक्टीरिया में एक प्रोटीन स्पेसिफाइड बाई द फॉरन जीन और बैक्टीरिया अपने कुछ ऐसे प्रोटीन्स बताए बना लेगी जो सिर्फ फॉरन जीन से ही स्पेसिफाई हो सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग सो जी जेनेटिक इंजीनियरिंग इज सो यूजफुल दैट सेवरल बिलियन डॉलर इन द इंडस्ट्री इज इज बेस्ड ऑन इट एंड पैरामोटिकल कंपनीज मैन्युफैक्चर हारमोन्स इंजाइम्स वैक्सीन थ्रो इट इसके अंदर ये बताया है कि इस 
जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा वेल फॉर्म है इतनी ज़्यादा बड़ी फॉर्म है कि वो कि इसके ऊपर लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं और कंपनीज बहुत सारे हारमोन्स इंजाइम्स और वैक्सीन इसी के जरिए बनाए रही हैं दीज प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर बाय अदर मीन्स ह्यूमन इंसुलिन फॉर डायबिटीज यानी कि ये चीज़ किसी इंसान से नहीं मतलब कि ये ये चीज़ मैन्युफैक्चर बन नहीं सकती ये एक तरीके से एक तरीके से खुद बनाई जाती है बट नेचुरल फिनमिन के जरिए ह्यूमन इंसुलिन फॉर डायबिटीज़ यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन के बारे में बताया है कि ह्यूमन इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बनी है इसी तरह ग्रोथ हारमोन एच जी एच फॉर द ड्राफ्ट चिल्ड्रेन जो छोटे कद के बच्चों के लिए ग्रोथ हारमोन भी बनाया गया है जिससे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बना है हेपेटाइटिस बी एंड एड्स पेशेंट एंड ह्यूमन इंटरफेर फॉर द कैंसर आर सक्सेसफुली मेड फ्रॉम बैक्टीरियम इसके अंदर ये बात बताई है कि कैंसर के पेंशेंट के लिए बहुत सारे काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया और बहुत सारे काइंड्स ऑफ चीज़ें बनाई गई है सो क्लास जीन थेरेपी इज गिवन टू क्योर द पेशेंट फॉर हेरिडिटी डिजीज इसके अंदर ये बात है कि जीन्स एक स्पेसिफिक हेरिडिटी मटीरियल है जो एक इंसान को मदद करता है कि डिजीज से लड़ सके तो जीन थेरेपी सिकल सेल अमीनिया एंड हेमोफीलिया एच बी ए जीन इज प्लेस इन बोन मैरो एंड सेल ऑफ सिकल सेल बाय वेक्टर इसके अंदर ये बात बताई है कि हीमोफेलिक पेशेंट को भी बोन मैरो की बोन मैरो के जरिए अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है जब सिकल सेल अमीनिया को वेक्टर के तौर पे के सेल को वेक्टर के तौर पे लिया जाए तो नॉर्मल जीन एच बी एज चार्ट फॉर्मिंग इट्स प्रोडक्ट एंड पेशेंट बिकम्स नॉर्मल इसके अंदर ये बात बताई है कि, कि जीन एक नॉर्मल जीन हीमोफेलिक पेशेंट हो या नॉर्मल जीन एक इन पेशेंट में आसानी से इंजेक्ट की जाती है जो इसके अंदर फैक्टर बनाना शुरू कर देता है इन बोन मैरो यानी कि हीमोफेलिक पेशेंट और सिकल सेल अमीना के पे, पेशेंट्स को, को अच्छे तरीके से ट्रीट करने के लिए जीन्स को आर्टिफिशियली भेजा जाता है ये पेशेंट्स अक्सर दूसरे लोग के दूसरे लोगों का ब्लड भी लेते हैं ताकि ब्लड ट्रांसप्लांट ब्लड ट्रांसप्लांट इसलिए करते हैं ताकि इनके अंदर बोन मैरो या एंटीबॉडीज हम अखा खुद से बन जाए ट्रांसजीनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बीइंग मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग डिजायर्ड फॉरेन जीन्स इसके अंदर ट्रांसजीनिक एनिमल और प्लांट्स प्लांट्स में एक फॉरेन जीन्स डाली जाती है हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट कॉटन सोयाबीन पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वीट इस तरह से बहुत सारे फॉर्म्स और बहुत सारी क्वालिटीज के दूसरे ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स बनाए गए हैं जो एग्जिस्ट जिसका एग्जिस्टेंस ख़त्म होने वाला हो और जीन्स की इसी जीन्स के जरिए ही बहुत सारे ऐसे ऐसे ही ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज बनाई गई हैं ताकि पता लगा सके कि असल में इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके और क्वालिटीज और और अच्छी प्रोडक्ट पाई जा सकती है इसी तरीके से टमाटर पाँच से सात रंगों रंगों के पाए जाते हैं वो भी इसी की वजह से पॉसिबल है सो फंगस रेजिस्टेंट कॉर्न पोटैटोज एंड टोमेटोज विद बुल्ड एन इंसेक्ट विच हैव मेड सक्सेसफुली ट्रांसजीनिक एनिमल्स जेनेटिकली डिज़ाइन टू इम्प्रूव द मीडियल इसके अंदर ये भी बताया है कि और ज़्यादा अच्छे इंसेक्ट्स बनाए गए हैं जो सक्सेसफुल हैं ऐसे सक्सेसफुल जीन थेरेपी के जरिए कि वो प्लांट्स की ग्रोथ को और इन्हेंस कर सके टुडे द टर्म्स जीनिक शीप एंड गोड्स आर सीक्रेटिंग द ह्यूमन ड्रग्स इन देयर मिल्क सो ह्यूमन ड्रग्स भी बनाई जा रही हैं ट्रांसजीनिक शीप एंड गोड्स के जरिए ट्रांसजीनिक शीप शीप एंड गोड्स यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए कुछ ऐसी दवाएं बनाई जा रही है जो बकरी और गोट के दूध से बनी हो जो आप लोगों के जो आप लोगों को यहाँ पे 
बताया रहे नैन्सी और ईथल नाम की गोड्स जो ए टी टी मिल्क क्रिएट करती थी और जो डिजीज से एस्तमा नाम की एस्तमा या एमएफएमआईजा नाम की एक डिजीज से लड़ने के काम आती थी सो so क्लास अभी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज एन अदर प्रैक्टिस टू इम्प्रूव द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स वी सेलेक्ट फॉर ब्रीडिंग दोज इंडिविजुअल हुज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर चॉइस वी कीप ऑन ब्रीडिंग एंड सेलेक्टिंग द इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन इधर वी विल सेटिस्फाइड वी वी आर सेटिस्फाइड वी प्रोड्यूस नो फर्दर इम्प्रूवमेंट कैन डन सो क्लास जेनेटिक इंजीनियरिंग तब तक की जाती है करते चले जाते हैं करते चले जाते हैं जब तक एक 100 परसेंट सही प्लान सही प्लान सही एनिमल ना मिल सके क्लास ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको नई नई वेराइटीज के साथ तो मिला रहा है साथ में नई नई चीज़ों के बारे में भी बता रहा है कि आखिर ये चीज़ कैसे एग्जिस्टिंग है और कैसे एग्जिस्टिंग नहीं क्लास मैं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ जीन्स के बारे में कि जीन्स के पास कैपेबिलिटी है कि वो सब कुछ अच्छे तरीके से हंड्रेड फुली अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है यानी कि जीन्स के पास कैपेबिलिटी है कि आपके आपको एक बेटर चीज बेटर तरीके से ऑफस्प्रिंग के ऑल नेचुरल तरीके से प्रोवाइड की जाए लेकिन उसके न्यूक्लियस के साथ थोड़ी सी छेड़खानी की जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम द लीन गाव विद लिटल मिल्क एंड सेलेक्टिव रीडिंग वॉज जन इन टू डायरेक्शन मोस्ट मिल्क मोस्ट मीन वन ग्रुप ऑफ कैटल ब्रीडर्स एंड इट विद द लार्ज मॉडर्न बीफ काउ विद द मीट इनफ टू फॉर द लॉर्ड्स ऑफ किबाब चीक्स एंड रोस्ट फॉर द अदर ग्रुप्स एंड मॉडर्न डेरी काउ विद द लोड्स ऑफ मिल्क सो क्लास यहाँ पे काउ की डेरी के बारे में बताई है वही एग्जाम्पल जो मैंने पहले आपको दी कि एक अच्छी काउ को एक अच्छी गाँव गाय गाय को देखा जाएगा कि कौन सी गाय डिजर्विंग है सो so क्लास जो मोटी गायें हैं वो अच्छी दूध देने वाली गायें के साथ कंपेयर की गई जो मोटी गायें हैं वो अच्छा दूध नहीं दे सकती इसी के बरक्स जो जो पतली गायें हैं वो दूध अच्छा दे सकती है तो पतली गाय का न्यूक्लियस मोटी गाय के अंदर डाल दिया गया और फिर जो ऑफस्प्रिंग मिला वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था जो दूध भी अच्छा देता था और खुराक भी अच्छी ही देता था हैबिटाइजेशन इन द सेलेक्टिव ब्रीडिंग इन डीड प्रोड्यूस बाई द लार्ज नंबर ऑफ इम्प्रूव वराइटीज ऑफ एनिमल्स नीली रावी बुफेलो तो इसके अंदर इसके बारे में ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया कि क्रॉस 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 ट्रेन यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन का काम हुआ गया और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स बनाए गए जैसे कि नीली लाबी बुफेलो का नाम लिया गया है और शिवा शाहीवाल काव और धानी ऑक्स कजली शीप बेताल गो बिटल गॉड टीडी गोड टैडी राहू टैडी गॉड राहू थेल कार्प ब्रॉलियर एंड लेयर चिकन ये सारे वो नाम हैं मैक्सीपैक वीड मैक्सीपैक वीड चिकन और बहुत सारे ऑक्स गाँव गाय गायों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया सुपर कार्डल द बासमती राइस द सुपर कार्डल बासमती राइस के भी बनाए गए इसी तरीके से सारे नाम थे जो दिए गए ये इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस ये छोटा ये बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता होने वाला प्रोसेस इट टेक सेवन ईयर्स इट टेक मंथ्स ये या तो बहुत सारे मंथ्स या सेवन ईयर्स लेता है लेकिन अ फ्यू जनरेशन ऑफ एनिमल्स इन प्लांट लेकिन हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ नो मैच जेनेटिक इंजीनियरिंग के पास कोई मैच होता ही नहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है जेनेटिक इंजीनियरिंग के पास अपना एक कैपेबिलिटी है कि वो नए नए ऑर्गेनिज्म दरियाफ्त में लेके आए क्लास अगर आप ये सोचें कि आप एक हाथी का हाथी का नीफलस निकाल के एक जिराफ में डाल दें तो एक ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा हो सकता है या या उसी का फिर उसी बड़े ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस किसी गोरीला में डाल दें या गोरीले का न्यूक्लियस उसके अंदर डाल दें तो उससे ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनिज्म मिल सकता है तो ये इसलिए मुमानियत है क्लास आगे हम पढ़ेंगे इट इज़ जेट स्पीड प्रोसेस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द जनरेशन ऑफ बैक्टीरिया तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वैसे तो एक जेट स्पीड स्पीड 
के जरिए चल रही है क्योंकि ये बैक्टीरिया के जरिए है अगर आप किसी बैक्टीरिया के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बैक्टीरिया में तो रेप्लीकेशन की ताकत सबसे ज़्यादा है और वो फॉरन फॉरन से रेप्लीकेट कर देता है मोर ओवर द डिजर्व एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग लाइक क्लोनिंग जीन थेरेपी फिंगर प्रिंटिंग जीन लेबोरेटरीज इसके अंदर क्लोनिंग के बारे में जिक्र किया है इसके अंदर जीन थेरेपी का जिक्र किया है इसमें फिंगर प्रिंटिंग का जिक्र किया और जीन लाइब्रेरीज के बारे में बताया है हैव हैव एब्सोल्यूटली नो कंपेरिजन इसका कंपेरिजन किसी चीज़ के साथ नहीं किया जा सकता इसके लिए क्लोनिंग जीन थेरेपी और इस तरह के स्लो प्रोसेस नहीं आ रहे जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया का आजकल का में इस्तेमाल हो रहा है जो हर काम को तेज़ी से फुल तेज़ी से परफॉर्म कर रहा है सेलेक्टिव रीडिंग इज आउट ऑफ फैशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ द मोस्ट मॉडर्न सो सेलेक्टिव रीडिंग आप लोगों ने सुना होगा कि क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है और फिर उसके बाद एक बहुत मोटा सा एनिमल तैयार हो गया चलें जी ये होगी सेलेक्टिव रीडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग न्यूक्लियस निकाल के चंद जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग है इसके चांसेस भी है कि हाँ भी, भी होता है कि नहीं होता लेकिन इसके अंदर जो जेनेटिक इंजीनियर उसके अंदर 100 परसेंट चांसेस है कि बेबी होगा और अगर उसमें बैक्टीरिया का साइटोप्लाजम या बैक्टीरिया का कोई स्किल डाला हो तो वो आपको चंद दिनों में ही रिजल्ट दे देता है कि हाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ईजी है सो so क्लास आपको बहुत सारी वेराइटीज इसके अंदर नजर आएंगी क्लास जेनेटिक इंजीनियरिंग आगे भी एक चैप्टर में दोबारा से जिक्र में आई हुई है उसमें यह भी बताया है कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बहुत ज्यादा शक्लों के ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं एक शिमला मिर्च येलो कलर की भी पाई जाती है एक ग्रीन कलर की एक रेड के कलर की भी पाई जाती है सो बेल पेपर के अपने तीन चार कलर हैं वैसे तो कुदरती तौर पर रेड ब्लैक रेड कलर की सॉरी ग्रीन कलर की पाई जाती है तो ये रेड कलर्स येलो कलर्स इसमें नेचुरली नहीं आए जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इस तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ बेल पेपर्स बनाई गई है सो so क्लास आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये लेक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही लेकिन ये मुश्किल नहीं अगर आप समझ के पढ़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग आजकल की लेटेस्ट इंजीनियरिंग है जो आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुतमिन करेगी कि इंसान की तरक्की का एक अमल आपके सामने है तो आज का ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो चुका है आपसे कल मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ एक नए सीक्वेंस के साथ सो so, ये लेक्चर देखने के बाद आपको ये बात ज़रूर इस बात से ज़रूर मुतमिन हो गएंगे कि इंसानी इंसानी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है आज के लिए इतना ही फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में अल्लाह हाफिज़